events that are happening in our native and lonely land. We Ukrainians have gathered here today to remind all those who are fighting for our bright future, for the future of our children and for the future of our strong and independent Ukraine. Today we will call everyone to pay attention to our heroes, who every, do every day without a single regret about how he sleeps in a dark out shoots from large caliber weapons and catch a Russian pilot. A process engineer by profession. In the 21st century, the century of technology, equality and freedom of speech. And there are days when he doesn't write at all and I go to bed with one thought to wake up quickly, to see the message, I'm alive. But I can't even imagine how the families of the defenders of Azov South feel. For more than a month, they live only in the hope that their sons, brothers, husbands and fathers are alive, healthy, fed, and soon return home. We go to the cinema to see a movie about superheroes. But heroes live among us. They have been fighting for us for a long time in inhuman conditions. And now it's our time to fight for them. Reaching out the whole world, they must return home. Російських тварин, бо це не люди, це не люди. Мій чоловік іноді присилав мені один раз прислав лише свою фотографію, де він смаже коржики, які робили з води і з муки. І одна банка консервів була на п'ять чоловік. Ніякої допомоги, ніякої, ніяких ліків не було. І зараз я вже цілий місяць. Разом з його мамою розшукую його по всім урядовим установам, які займаються полоненими, а це більше шести чи семи організацій. Лише дві з них мені відповіли. Червоний хрест. Я співпрацюю з організацією жінки зі сталі. Будуть молитися за Україну.